বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে উনত্রিশে এপ্রিল দুই সালের পৃথিবীতে একটি অ্যাস্ট্রয়েড আঘাত হানবে এবং এরই জন্য পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এমনটাই শোনা যাচ্ছিল কদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে আর আরও একটি ব্যাপার হলো এ বছরের শুরু থেকেই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা তবে দুই সালের এই উনত্রিশে এপ্রিলের ঘটনাটি কতটি যুক্তিসঙ্গত চলুন দেখে নেই আমাদের আজকের ভিডিওতে ভিডিওটি শুরু করার আগে সাবস্ক্রাইব করুন দি আননোন ইনফরমেশনকে এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে অল বাটনে ক্লিক করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না আমাদের পৃথিবীতে জীবনের শুরু কিংবা উত্থানের ঘটনায় অ্যাস্ট্রয়েডের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পৃথিবীতে পানি একটি বড় আইসবাম যুক্ত বড় অ্যাস্ট্রয়েডের মাধ্যমে এসেছিল চাঁদ ও পৃথিবীর নির্মাণও একটি অ্যাস্ট্রয়েডের ধাক্কা খাওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল যেরকম পৃথিবীতে অ্যাস্ট্রয়েডের জন্য পানির সূচনা হয়েছিল ঠিক তেমনি অ্যাস্ট্রয়েডের জন্য যুগে যুগে প্রচুর পরিমাণে জীবকুলের অবসান ঘটেছিল অনেক অনেক বছর আগে অ্যাস্ট্রয়েডের ধাক্কায় ডাইনোসরের মতো এত বড় প্রজাতির অবসান ঘটে যা পুরো ডাইনোসর জাতিকে ধুলিসাত করে দেয় এই অ্যাস্ট্রয়েড বা উল্কাপিণ্ড আকারে অনেক বেশি বড় ছিল পৃথিবীর অনেক স্থানে উল্কাপিণ্ডের চিহ্ন আমরা আজও দেখতে পাই আমাদের দেশেও অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলোর সৃষ্টি হয়েছে উল্কাপিণ্ড থেকে তবে অতীতের মতো বড় উল্কাপিণ্ড বহু যুগ পৃথিবীতে ধাক্কা খায়নি যদি ধাক্কা খেত তাহলে পুরো মানব জাতি শেষ হয়ে যেত তবে এই কথাটির কোনো গ্যারেন্টি নেই যে আর কখনো অ্যাস্ট্রয়েড আসবে না কিংবা ধাক্কা খাবে না তাহলে আজকের কথায় ফিরে আসা যাক এক ইংলিশ নিউজ আর্টিকেলে দুই সালের উনত্রিশে এপ্রিলের কথা বলা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে ফাইভ টু সেভেন সিক্স এইট নাইনটিন নাইনটি এইট ও আর টু নামক একটি অ্যাস্টারয়েড পৃথিবীতে আঘাত হানছে তবে আজকের এই উল্কাপিণ্ডের ওপর সায়েন্টিস্টরা বিশ বছর ধরে নজর রাখছে কারণ উনিশশো সালে এটিকে আবিষ্কার করা হয়েছিল আর এত দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার ফলে তারা এই অ্যাস্টেরয়েড সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানেন যেমন ধরুন এর ডায়োমিটার ফোর পয়েন্ট কিলোমিটারের কাছাকাছি অর্থাৎ পাঁচটি বুর্জ কালিফা অথবা মাউন্ট এভারেস্টের অর্ধেক আর এর স্পিড হল একত্রিশ হাজার কিলোমিটার পার আওয়ার পৃথিবীতে ম্যানমেড সবচেয়ে ফাস্টেস্ট এয়ারক্রাফট হল এক্স ফিফটিন এবং এর স্পিড হল সাত হাজার চব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এয়ারক্রাফটের দ্বিগুণ স্পিড এই উল্কাটি ধেয়ে আসছে আর পাঁচটি বুর্জ কালিফা অথবা মাউন্ট এভারেস্টের অর্ধেকের দৈর্ঘ্যের এত শক্তিশালী অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীতে ধাক্কা খেলে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে তা ধারণারও বাইরে তবে প্রশ্ন হলো সত্যি কি এই অ্যাস্টেরয়েডটি পৃথিবীর বুকে হানা দেবে সত্যতা যাচাইয়ে কিছু সায়েন্টিফিক রিপোর্টের ওপর নজর দিতে হবে অ্যাস্টেরয়েড ওয়াচ নামক একটি টুইটার অ্যাকাউন্টে লেখা হয়েছিল যে পৃথিবী থেকে চল্লিশ লক্ষ দূরত্বে এটি পার হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার অর্থাৎ উল্কাপিণ্ডটি পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব থেকেও দশ গুণ বেশি দূরত্বে পার হয়ে যাবে তাহলে আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে চাঁদ থেকেও দূরে এই সৌভাগ্য বসত পৃথিবীতে আর ধাক্কা খাবে না অ্যাস্টেরয়েডটি আপনি হয়তো আরও জোরালো প্রমাণ খুঁজতে পারেন স্পেস সম্পর্কিত তথ্য জানতে সবাই নাসাকে বিশ্বাস করে তাহলে জেনে নেই যে নাসা কি বলে স্পেস রিলেটেড এই অ্যাস্টেরয়েড সম্পর্কে নাসার ইনফরমেশনও পেয়ে যাবেন বন্ধুরা এর লিঙ্কটি ভিডিও ডেসক্রিপশনেও পেয়ে যাবেন এখানে ফাইভ টু সেভেন সিক্স এইট অ্যাস্টেরয়েডটি কারেন্ট লোকেশন এবং লুনার ডিস্টেন্স দেখতে পাচ্ছেন লুনার ডিস্টেন্সটি কপি করে গুগলে লুনার ডিস্টেন্স টু কিলোমিটারে কনভার্ট করলেই জেনে যাবেন এর সত্যতা উনত্রিশে এপ্রিল পৃথিবীর অনেক কাছে দিয়ে যাবে এই অ্যাস্টেরয়েডটি এত বড় অ্যাস্টেরয়েড যদি ধাক্কা খেত অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারা যায় যে মানব জীবনের জন্য কতটা হুমকি স্বরূপ হতে পারত চিকসোরাপ অ্যাস্টেরয়েডটি কোটি কোটি বছর আগে ডাইনোসরদের ধূলিসাত করেছিল যদি ডাইনোসরদের মতো এত বড় প্রাণীদের নিঃশেষ করতে পারে তাহলে মানুষ তো কিছুই নয় আর মহাকাশের অজানা শক্তিগুলো কখন কিভাবে আসে আসবে তা কেউই বলতে পারবে না যদি উনত্রিশে এপ্রিলের কথা বলা হয় তাহলে এর থেকে আমরা সুরক্ষিত আর যদি ভয় পাবার মতো কোনো উল্কা থেকে থাকে তা হলো 
অ্যাপোফিস দুই সালে দশই এপ্রিল পৃথিবীর সাথে এর ধাক্কা লাগার চান্স টু তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিওটি অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ